las actividades económicas han estado durante siglos muy ligadas a la naturaleza. El hombre cuida su hábitat y al mismo tiempo extrae de él una gran riqueza. Esta utilización del entorno resulta esencial para la obtención de materias primas. Los bosques de la Sierra de Albarracín, en la provincia de Teruel, aportan desde hace años grandes cantidades de madera. Numerosos árboles son arrancados por causas naturales. Las lluvias, las nieves y los vientos provocan la caída de los más débiles y vulnerables. Los trabajadores, llamados tiradores, retiran estas ramas y pinos caídos para contribuir a la regeneración del bosque. Su aprovechamiento industrial comprende diversas operaciones. El apeo de los árboles, la labra de las piezas, la saca a los apiladeros o almacenes y finalmente el transporte al lugar de transformación. Los tiradores comienzan con el apeo, es decir, la tala del árbol. Para llevarla a cabo tienen cuidado de no dañar ningún otro ejemplar cuando el pino escogido sea derribado. La labra o roturación del árbol consiste en cortar la copa, descortezar el tronco y cerrar las ramas. Si el terreno es llano y hay buenas vías de transporte, los jornaleros prescinden del descortezamiento. La tarea del corte se realiza siempre en los meses invernales. En esta época la savia vegetal apenas circula y la madera no corre el riesgo de pudrirse. Los tiradores ejecutan la labra en el mismo sitio de la caída, pues esta zona de la comarca de la Barracín es muy montañosa y el acarreo de la madera se convierte en una labor complicada. Los nudos son el punto de inserción de las ramas. La buena calidad de la madera está en función inversa al número de nudos. Cuantos menos aparezcan en el árbol, mejor aprovechamiento tendrá su madera, tanto en cantidad como en calidad. Además, los tiradores necesitan menos tiempo para el alisamiento del tronco. La tierra es la parte del pino más adecuada para encender el fuego, porque acumula mucha resina. Una pequeña llama es suficiente para hacerla arder. Estos hombres y mujeres queman en el mismo lugar de la tala las ramas que no se aprovechan. La combustión aporta abono orgánico para el suelo del bosque. Mejor que una máquina machacando, esto se, se destruye todo, todos los gusanos que hay, todo, sobre todo que ataca los pinos. Las hogueras se encienden a primeras horas de la mañana y sin viento, cuando la humedad del bosque atenúa la propagación espontánea de las llamas. Estos pequeños fuegos controlados calcinan los restos arbóreos, que una vez secos, constituirían en verano un combustible potentísimo para avivar los incendios. Esto, esto se quema solo la, los despojos. La leña, pues esto se lo... donde la prensa que se lo dan a los vecinos de los pueblo, del pueblo para aprovecharla para... Para, para el fuego, para la casa, ¿sabes? Aquí a lo mejor se queda toda porque no se puede sacar muy bien. Estas llamas conllevan un riesgo, pero los quemadores experimentados conocen bien las condiciones atmosféricas apropiadas para la quema. Hoy es un día bueno, porque cuando hace sol se socar los pinos, suben mucho las llamas. Ayer no, podía que no. ayer no se podía, ayer mismo tuvimos que dejar de quemar porque se, se corrían las lumbres para arriba.
Después de cortar los troncos y quemar los despojos, llega el momento de sacar la madera. Los quemadores han terminado su labor y dejan paso a los arrastradores. Santiago Martínez utiliza todavía la fuerza de los animales para arrastrar los troncos hasta los apiladeros o hasta un lugar más accesible. Pues utilizo el, el yeguato y el romo. Que es un, el romo es un enjambre de la burra con el caballo. Y el yeguato es de, de yegua con burro. Y son los animales que utilizamos por aquí. El arrastre se practica directamente sobre el suelo y Santiago ata los troncos a las caballerías por medio de ganchos y cadenas. El lugar por donde discurre la madera recibe el nombre de arrastradero. La tarea no es sencilla, pero el arrastrador procura facilitar que el tronco se deslice bien, sin que se descontrole en su bajada. Este es el motivo por el cual los tiradores, previamente, han cortado las ramas a los árboles derribados. Sí. El tronco pelado presenta ventajas o inconvenientes según la época del año y según el estado del suelo sobre el que la madera va a descender. Los animales sacan uno o dos troncos cada vez. Santiago calcula la cantidad equivalente a un metro cúbico de madera, que es la óptima para garantizar la seguridad del transporte y su rentabilidad económica. La mayor parte de los montes circundantes a Guadalaviar son de propiedad pública. La propia administración autónoma ha contratado en Cambra a los tiradores y arrastradores. Este tipo de contratación se refiere a la tarea de retirar exclusivamente los árboles derribados por causas naturales. Después, la madera cortada será subastada. ¿Cierto? Cuando la tala es artificial, los empresarios madereros son los encargados de contratar a los tiradores y arrastradores. En este caso, los técnicos de la administración habrán marcado con hacha los árboles seleccionados y los lotes se habrán subastado en pie, es decir, antes de caer bajo el corte de las sierras. Cuando los animales de tiro ya han arrastrado la madera hasta un lugar más apropiado, las modernas máquinas la recogen facilitando su desplazamiento. siguen teniendo especial cuidado para no dañar los troncos y para evitar que se atraviesen en el camino. Los troncos llegan a un lugar cercano a la pista forestal. Aquí los tiradores apilan la madera o, como dicen ellos, la encambran. La máquina deposita su carga en un lugar suficientemente seco para que no se deteriore. Para la comarca de Albarracín, la extracción de la madera constituye una gran aportación económica. El equilibrio entre bosque y explotación es la clave para que no se agote este preciado recurso. Eulalio y Oscar 
Guardas forestales encargados de supervisar la tala y la saca proceden a cubicar la madera. Esta medición es imprescindible para saber los metros cúbicos que se han extraído y si estos corresponden a los ejemplares que los tiradores debían retirar. 5.30 Vale. Consiste en medir eh, los metros cúbicos de cada, de cada pino. Se realiza midiendo la longitud total y, y el diámetro en el centro, con lo que se consigue así sacar el, el área del círculo central multiplicado por la altura para hallar el diámetro del cilindro, que es el pino. Entonces así se consigue los metros cúbicos de del pino. 22. Con estas medidas, los guardas conocen de forma precisa el 8, volumen 10. de madera que las nieves del pasado invierno han derribado y la merma que esto ha supuesto para el bosque. 840. Vale. El otro. La madera de pino abandona definitivamente su hábitat. Las pistas por las que se transporta están diseñadas para este fin y por ello se acercan a los lugares más adecuados para la extracción. En la propia sierra de Albarracín, el artesano Moisés Eras da un uso directo a la tala de los pinos. Con el tronco de uno de ellos elabora un camellón, que consiste en una artesa para dar de beber a los animales. Este utensilio es un indicio de la familiaridad de los habitantes de esta zona con el bosque y su aprovechamiento. Estas artesas de tronco de pino debían tener un acabado liso y suave al tacto, pues también se destinaban a otras utilidades al margen de la ganadería. Muchos de estos tornajos o gamellones se usaban también para lavar la ropa. Entonces, eso se refinaba más. Bueno, pues ya está terminado. Ahora solo falta colocarlo en, en la fuente. La materia prima con la que están elaborados estos abrevaderos se identifica plenamente con el paisaje boscoso del que se ha extraído. Esto puede durar 50, 60 años eh, si no le falta el agua, porque no le ataca la intemperie, ni la carcoma, ni los hongos. La madera, si no le falta el agua, es eterna.
Orihuela del Tremedal es otra localidad situada en la Sierra de Albarracín. Aquí Andrés, con la ayuda de Lorenzo, transforma la madera en tablones para ser comercializados y destinados a usos muy diversos. Al tronco se le quita la llamada costera, que es la parte exterior, la más irregular, y a la que le queda todavía parte de corteza. Después de eliminar la costera, los serradores sacan el tablón al hilo, es decir, a lo largo, pues es la forma más adecuada para fabricar los armazones y travesaños de puertas y ventanas. Esta serrería, de más de medio siglo de existencia y con su estructura construida en madera, es la que provee de materia prima a numerosos madereros de la zona. El pino fue muy utilizado para la industria naval, especialmente cuando, por razones de precio, no podía emplearse el roble. A pesar de soportar bien la humedad, Andrés la almacena al sol y al aire libre para protegerla contra ese factor. Estos tablones, aunque toscos, serán los que se convertirán en mesas, puertas o mil diversos utensilios de madera. Los bosques son la base de numerosas actividades humanas y por ello los vecinos de estas montañas aprovechan de ellos los dones que les brindan. En la Sierra de Albarracín, el equilibrio entre ser humano y naturaleza es vital para la economía de sus habitantes, ...así como para la propia supervivencia del bosque. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado... Te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.